。关羽向孙权投降，孙权为什么不信？三国还得看新彩特点。答：因为一个看天象的，《三国志·吴范传》记载，有个人叫吴范，会看天象，他是孙权的手下。孙权问他，关羽是真投降还是假投降呢？吴范说了，看天象，关羽会逃走。关羽说投降一定是假的。孙权赶快派潘璋去上路堵关羽，结果传来的报告说。关羽已经逃离了麦城，看天象的又说了：“我看这个天象呀，关羽虽然逃走了，但也会被抓住。”孙权就问了：“啥时候能抓住呢？”看天象的说了：“明天中午。”到了第二天的中午，还没有传来消息。孙权就说了：“你昨天不是说今天中午能抓住关羽吗？怎么还没来消息呢？”看天象的说了：“别急，还没到正午，没多久，正午到了，有一阵风吹动了营帐。”看天象的拍着手大喊：“关羽抓到了！”孙权很疑惑。还没有收到消息呀、啊！果然，没多久，营帐外的人们开始大喊：“万岁！万岁！万岁！”都在传话，说关羽抓到了。这一段呢，听着很像故事，但它确实是陈寿写的《三国志·吴范传》，是正传。好，我们今天继续说襄樊之战。这里是超硬核干货连载《三国蜀汉传》的第91回，关羽军是怎么崩溃的 ？A. 被徐晃打的 ；B. 被曹仁追击的 ；C. 被吕门军北上打的。B 因为关羽的使者有问题。首先，徐晃击败关羽后，关羽军并没有崩溃。《三国志·赵演传》记载，羽军既退，周船游据沔水，襄阳隔绝不通。而孙权袭取羽辎重，羽闻之，即走南还。关羽听到孙权军奇袭江陵后，放弃沔水，也就是汉水，往南走。其次，关羽也不是被曹仁追击啊崩溃的。曹仁本来是打算追的，开会。尹川氏祖赵演说了，不要追。孙权在做官局势，留着关羽成为孙权的心腹之患。如果去打关羽，孙权就会担心曹军击败关羽后，会不会来打我孙权呢？孙权就怕了呀，孙权就可能会有小动作来搞我们曹军，所以不能追。尹川氏祖说完后，还加了一句：“我猜魏王曹操也会支持我们的想法的。”果然，曹操派人传话说不许追。所以，关羽军的崩溃和曹仁也没有关系。接着，关羽军的崩溃是不是被吕门军北上打的呢？此时，糜芳已经向吕门投降了，吕门已经占领了江陵。按道理，他应该挥师北上，一举消灭关羽。但因为我上一集说了一些牌桌的原因，吕门按兵不动，压根不去打关羽。所以，关羽的崩溃也不是吕门军进攻造成的。A、B、C 都不对，答案是 D， 因为关羽的使者。关羽不断的派使者和吕门交涉，吕门后代使者允许使者在城里自由行动，允许使者跟老百姓自由谈话。当时许多百姓家的孩子在关羽军中，他们写信给自己家孩子，让使者带回去。信里说吕门特别好，安抚了关羽军的家眷。东吴军不能拿百姓任何财物，有一个东吴的小兵是吕门的老乡，因为拿了百姓的一个斗笠来遮挡盔甲。就那被吕门斩首了，还说吕门每天早晚派人给城里的老人送药、送吃的、送穿的。关羽军的士兵收到信后，听说家里都好，比关羽在的时候还好，与力士无斗心，所以关羽军的将士们再无作战之心了。然后与军遂散，关羽军的军队就散掉了，四分五裂，将士们都跑了，关羽军就这样崩溃了。所以我认为这些使者有问题。他们就没有想到这些书信带回去会导致关羽军军心涣散吗？这位说了，那还是关羽的问题。关羽怎么能允许这些使者把书信带回给将士们呢？我们看啊，史书写的是吕门后代使者，有没有可能吕门把这些使者都买通了呢？这些使者回去向关羽复命的时候，压根没有提带了许多家书这样的事儿，关羽也压根不知道。然后他们按照吕门的要求。偷偷的私下里把这些家书交给了将士们，导致关羽军崩溃。如果关羽封锁消息，让军队不知道江陵城被吕门占了，是不是军队就没有那么快被崩掉？啊，关羽的做法是不断让使者去和吕门交涉，结果导致崩掉。这位说了，这些使者太坏了，出卖关羽呀！你站在使者是关羽军一员的角度来看，是这样的，你隶属于关羽军，你怎么能出卖关羽呢？但换一个角度。如果这些使者是荆州南郡的士族呢？《士族生存法则》第一条，士族必须和控制自己家乡的军阀合作。举个例子，荆州南郡的庞家，曹操占领南郡时，庞家和曹操合作；少主庞山明给曹操当官，周瑜占领南郡时，庞家和周瑜合作，侄子庞统给周瑜当公曹。
，南俊借给刘备后，庞家和刘备合作，直得庞统给刘备当至宗。同理，如果这些使者是荆州南郡士族呢？你关羽占着南郡，我们给你当手下。现在南郡已经被东吴的吕蒙占领了，那我们为吕蒙干活，这天经地义啊！谁占领我家，我为谁干活，这就是士族逻辑。不光是这些使者，荆州籍的官员们全这样。刘备占领了荆州，荆州的潘俊、郝普、廖化就为刘备干活；孙权占领了荆州，荆州人潘俊、郝普、廖化就为孙权干活。这位说了，你说错了吧？怎么还有廖化呢？廖化不是忠臣吗？不是猛将吗？以前不是黄巾军吗？那是演绎。历史上，廖化是闽南冠族，是世家大族，是关羽的主簿，是文化人，不是猛将，也没有当过黄巾军。孙权占领了荆州后，廖化投降了孙权。等刘备带着大军要夺回荆州的时候，要爆发夷陵之战的时候，廖化认为那荆州又要归刘备了，那我就投靠刘备，他就又投靠刘备去了。所以，关羽此时的局面是，军队已经不愿意被他打仗了，都四分五裂了。荆州的世家大族按照士族生存法则的逻辑，都纷纷投靠孙权了。关羽身边只剩下少量军队了。个人猜测，可能是江北时代的老底子，加一些刘辟的汝南黄巾军，加公都的汝南贼军，也就是那些和荆州没有任何关系的人，和荆州有关系的都不和关羽玩了。那关羽咋办呢？有人说关羽应该逃命呀，想尽一切办法逃呀。关羽在沔水的时候，听到江陵被吕蒙占了。如果这个时候他想逃命，那是很好逃的，直接往西跑，那就是刘芬和孟达的地界。但那个时候关羽的军队还没有崩掉，关羽还拥有实力，他想夺回江陵，他就没有往西走，而是往南走。同时不断派使者和吕蒙沟通。有人说了，关羽为什么要这样跟吕蒙沟通啊？沟通个啥呀？这位说了，你关羽要夺回江陵，你兵贵神速直接打呀，聊啥呀？由于史料缺失，我们并不知道关羽派使者和吕蒙说了啥。也不知道关羽的计划是啥，但有一点是肯定的：关羽此时不是要逃命，而是要夺回江陵。如果要逃命，他就不南下了，他就直接从汉水逃到刘芬那就可以了。所以，关羽到底想干啥？是派使者去忽悠吕门，让吕门掉以轻心，然后他奇袭江陵；还是派使者来谈判，像之前香水化界一样，再搞个单刀赴会，咱再谈谈呗？不就是分地盘吗？上次能谈，这次咋不能谈呢？对吧？那啥，权哥，我错了。我不敢骂你个土狗，我们和好吧，我们再来一次香水化界呗，能谈呀。但关羽万没想到，吕蒙后代了他的使者，结果他的使者把他卖了，导致他军队崩溃，这大事。这个时候，孙权已经人到江陵了。关羽知道自己处于孤弱的困境，就带兵进入了麦城。麦城在哪呢？在当阳地界。哎，对，就是那个当阳。十一年前，二百零八年，刘备军统樊城出发，过汉水，经过襄阳，目标是去江陵，最后在当阳被打崩溃了。十一年后，二百一十九年，关羽军包围樊城，离开樊城，过汉水，放弃包围襄阳，目标是去江陵，但最后在当阳地界崩溃了，历史重演了。当年刘备军崩溃后遇到鲁肃，就和吴军谈起了合作。此时关羽军崩溃后，关羽也是和吴军谈起了合作，他要投降孙权。是的，你没有听错，关羽说我要投降孙权。当然，这是假投降，这是关羽的缓兵之计，目的是为了逃跑。那关羽能往哪跑呢？他有两个选择。要么往西跑去子规，进入益州；要么往西北跑去房陵、上庸找刘芬、孟达。那目前这两条路是什么情况呢？我们先看逃往益州这条路。如果要逃回去，那就必须经过荆州通往益州的入口。这个地方叫子规县，属于宜都郡，由宜都太守管理。换言之，只要刘备的宜都太守能守住，想逃往益州的刘备军就能逃走。所以现在宜都郡成为了重中之重。为了保护入口的安全，刘备军的房陵太守邓福、南乡太守郭牧来救援。这个南乡太守应该是姚陵，就是刘备军还没有占领南乡地界，就封了一个南乡太守。意思是你的任务是打下南乡。现在他不是打南乡了，他是来救子规。这个房陵太守邓福应该是石陵。之前孟达打下房陵郡，很巧，孟达的外甥叫邓贤，房陵太守也姓邓。也许和孟达的姐夫和妹夫家有关。现在两位太守来救援子规。除此之外，子规本地最大的豪强也支持刘备，要坚决反抗陆逊。这两家是文家和邓家。文家家主叫文布，邓家家主叫邓凯。有的说了，好巧，也姓邓。房陵太守姓邓，孟达外甥姓邓，子规大户也姓邓，怎么那么巧？非也，这不是巧合。子规属于宜都。五年前，孟达就是刘备封的宜都太守。
。刘备驻守在这里，极有可能他与当地的大姓邓家联姻，把自己的姐妹嫁到了邓家，然后带着邓家人去打房陵上庸，推荐邓家人当房陵太守。所以这才会出现子规大姓姓邓，房陵太守姓邓，孟达外甥也姓邓。现在陆逊来打子规，那邓家人能允许吗？跟陆逊拼了呀！算一下几个将了啊？宜都太守樊有，子规大姓邓凯、文布，房陵太守邓府，姚岭的南乡太守郭牧。另外还有刘备的两员将，一个叫詹燕，一个叫陈奋。历史留下名字的已经七个将了。那陆逊军能击败这七个将吗？能打赢宜都之战吗？如果胜了，陆逊就切断了入口，整个荆州的刘备军全部被包了饺子，是全部，不是一个两个。所有的刘备军在荆州的，要么投降东吴，要么死，两个选择，二选一。如果败了，那就会有大量的刘备军逃回益州。结果呢？按顺序，先是宜都太守樊有弃城逃走，这下宜都郡将士们的心态崩了。先是糜芳士人投降，关羽那边什么情况不知道，现在自己郡的太守又逃跑了。这一下导致郡里各个据点的指挥官以及各一族的部落首领纷纷向陆逊投降。陆逊请金银铜印，就是官印啊，以假寿出赴。陆逊给投降的这些人都封官了。那驻守在宜都的将领们还哪里能打得过陆逊呢？所以詹燕被打败了，陈奋被活捉了。那来救援的怎么样呢？房陵太守邓府、南乡太守郭牧全部被打败，只剩下子规本地的两个大豪强文家和布家还在坚守。为了坚守，他们还招募了数千异族兵，然后他们与西边的益州的刘备军联系，陆逊快速进攻。子规的两个豪强向西跑，被刘备军分离将领，陆逊派人去诱惑，文家率众来投降，邓家没有降，继续当刘备军的将领。我估计是因为邓家和孟达联姻，现在孟达好歹是上庸一带的二把手，所以邓家没必要投降。就这样，陆逊占领了子规，切断了入口，要逃往益州的刘备军全部成了陆逊的俘虏。陆逊前前后后斩俘万人，最后因为关羽死了，而且入口被封了，导致什么样的局面呢？演绎给我们的错觉是荆州只有几个人投降了东吴，这些人是走狗，大部分人还是效忠刘备的。其实历史不是这样，史料原话是“全克荆州，将吏悉皆归附”。荆州的文臣武将全部投降了孙权，许多人要找出导致关羽之死的罪魁祸首。其实就是这个宜都太守樊有，樊有的军队是不少的，我们刚才数了七个呢，就是因为他的逃跑产生了一系列的连锁反应，像西米诺骨牌一样接连倒下。这个逃跑的樊有之后再无记载，之前也没有记载，许多人纳闷，这个刘备为什么挑选他当宜都太守？没有人了吗？怎么挑了个废柴呀？还是个软骨头？你看，刘备占领荆州后，第一任负责管理宜都一带的人是谁？是向朗，那时候还没有宜都，向朗管的是子规、夷陵等四个县。然后向朗跟着刘备入川了，留下了张飞。接着这里被合并为宜都郡，太守是张飞。张飞、诸葛亮、赵云三路军队增援入川了。张飞走了，宜都太守是孟达。孟达去打房陵上庸了，宜都太守变成了樊有。向朗、张飞、孟达这三任，无论谁守宜都，应该都不会弃城逃跑。但偏偏是第四任樊有，他逃跑了。来吧，你说怪谁吧？为什么向朗不守在这？因为他是荆州士族，而且是荆州士族南郡系，黄庞马相全是南郡人，天龙人呀，人家是天龙人，得到益州待着。为什么张飞不守在这里？因为人家是宗室，人家得在益州待着。为什么孟达不守在这里？因为人家是东周派，是法阵的 CP， 法阵混起来了，人家东周派也是天龙人，得去益州待着。上庸是益州。不归荆州都关羽管，所以只剩下不是天龙人的樊有没资格去豫州，只能在这待着。那反过来看，我也不是天龙人，我也没资格去豫州，那我凭啥不能逃跑呢？元老派的糜芳士人不是天龙人，没资格去豫州，都投降了。我逃跑不比他们投降强吗？樊有是哪里人？史书记载不明，但我们可以通过研究史书发现一些端倪。樊陵是南阳人，刘备军的樊建也是南阳人。所以，这个当了刘备的宜都太守的樊有，有没有可能也是南阳人呢？和樊建是同族呢？如果是，那就合理了。荆州派内部南郡人、天龙人、黄庞马相，这些南郡人都去益州了，留下的都是非南郡的，这就令这些人很不爽了。我们不是天龙人，我们没有资格去益州。但是在关羽守荆州期间，又发生了一个不起眼的大事。
。这件事对于击溃非南郡人的心理产生了至关重要的作用，雪上加霜，那就是杨仪的投降。杨仪原本是曹军投降了关羽，按道理你一个降将，那不应该是最底层吗？你在关羽军的麾下，那应该比潘俊、糜芳、士人、樊友、郝普都要低的存在，对吧？但是神奇的一幕出现了，关羽直接封他为公曹。公曹呀，什么概念？只有本郡的顶级家族才能当公曹。比如周瑜占领了南郡，庞统是公曹。这个降将凭啥？一打听，好家伙，南郡人。而且杨家在南郡也是强大的家族。但问题是，他是个降将呀，没事。关羽一看是南郡大家族，直接分公曹，这得让糜芳氏人、范友这帮人心凉一半呀。公曹就公曹吧，再是公曹也跟我们一样，守卫边疆的命是个苦命人。但下一步大家傻眼了，杨仪直接被调入了益州，和刘备在一起，和主公在一起，而且进入了刘备的将军幕府当当兵曹院。他一个降将凭什么？就因为是南郡大家族吗？天龙人就这么高贵吗？是降将都没有关系吗？还真是，还就是这样。潘俊看了会沉默，樊友看了会流泪。你们有意见吗？你们又不是南郡的大家族，你们又不是天龙人，你们有啥意见？那行，之前不敢有意见，现在孙权军来了，该投降的投降，该逃跑的逃跑就可以了吧？我之前无数次讲过江北元老派的糜芳士人为什么投降，这次是我第一次讲非南郡的荆州人，守在边疆的。没有资格去益州的不是天龙人，他们为什么投降？就是这样。所以你觉得关羽没有机会从宜都逃往益州，怪谁呢？有人说怪刘备，刘备也冤呀。我要平衡荆州派和东州派的关系，我已经很不容易了。是荆州派内部的平衡没搞好，南郡能高高在上，高到天上去了，这也怪我刘备吗？有人说那怪荆州派老大诸葛亮，诸葛亮说了，我是南郡皇家的女婿。我为南郡人发声，南郡人是我的核心班底，在荆州派内部，南郡能高高在上，有毛病吗？所以呀、啊，谁都没错，三国谁也别笑谁，谁家都搞不好，各有各的难。好了，关羽想从秭归回益州是彻底没戏了，那关羽就只能往西北方向走，去投奔刘封和孟达。有人说了，这我知道，刘封和孟达不给关羽发救兵，导致关羽死了，非也，那是演绎。历史上，关羽找刘封、孟达借兵的时候，是关羽最辉煌的时候。当时关羽压制住了樊城、襄阳，就差一口气拿下了。在这个时候，关羽找他们俩借兵，他们俩不借，理由是说军队借给你，我压制不住上庸本地豪强。军队给关羽只是锦上添花，而《演义》里把重要性改成了雪中送炭，完全不一样。现在关羽离开了麦城，往西走，走到张湘地界，他剩下的手下们也纷纷离开了关羽，投降了吴军。关羽继续逃亡，孙权派朱然、潘璋分别走不同的道路去堵关羽。然后潘璋运气好，他手下的司马叫马忠抓住了关羽，然后士兵来报告，这就跟开头连上了，就是那个看天象的说，正午还没到，然后一阵风过来过后，拍手说到了，外面传万岁万岁就连上了。好，现在抓住关羽了，那怎么处理关羽呢？裴松之引用《蜀记》记载。说孙权不打算杀关羽，要重用关羽，让关羽来对付刘备和曹操。东吴的官员们说了：“狼子不可养，必为后患。”把关羽比喻成狼崽子，说不能养，养了倒霉。说你看曹操当年养了关羽，没杀关羽，结果呢倒霉了吧？相反之战，关羽打曹军，曹操都考虑要迁都了，怎么能让关羽活着呢？于是孙权下令斩了关羽。这一段裴松之引用了，但是裴松之不信。裴松之说，《吴书》记载，潘璋抓住关羽后就立刻杀了关羽，矛盾了呀。再说了，关羽是在临沮被抓住的，从临沮到江陵有两三百里这么远的距离，哪有时间谈论杀不杀关羽的事？而且还说什么孙权要用关羽去对付刘备和曹操，这简直在搞笑，聪明人都无语了。我之前觉得裴松之说的很有道理，这两三百里路不可能再打个来回向孙权汇报。但我开场说的《三国志·吴范传》就是看天象那个，恰恰证明了潘璋派人送信给了孙权，说关羽抓住了，反而和《蜀记》的记载对上了。有人说了，和《蜀记》对上了，但和《吴书》对不上了呀，他就是矛盾呀。有没有一种可能，这三本书记载的都是真相，历史的真相和《蜀记》《吴书》《三国志》都能对上呢？有人说了，没有这种可能，非也，我认为有。听我说啊。
。孙权在吕蒙占领江陵后，孙权认为稳了，这次搞不好能活捉关羽。孙权就跟身边的聊说：“我如果抓住了关羽，我就招降他，我要重用关羽，让他来对付刘备和曹操。”说者无心，听者有意。孙权势力内部本就派系斗争很严重。最顶级的是淮泗派和江东派的斗争。现在你孙权如果重用关羽，关羽会跟谁一头呢？淮泗派是江北人呀，关羽也是江北人呀，关羽不会跟江东人一头的。那这就对江东人很不利呀。如果孙权身边的江东人听到了这个消息，就会记在心里。现在孙权派朱然和潘璋去堵关羽，朱然虽然是江东人，但整个家族早就是跟淮泗混的，属于淮泗派。潘璋更是江北人，也属于淮泗派。那无论谁抓到关羽，都是淮泗派立功，这合理吗？这对于江东派公平吗？我曾经讲过，汉末三国出战都是联合军团，而且孙权又是靠制衡活着的人，所以我认为朱然、潘璋的两路人马里面也带了江东人。可能江东士族随同作为副手带队的还是武将朱然、潘璋，副手就不记载了。但无论是朱元军还是潘璋军，都是淮泗和江东是制衡着的。潘璋运气好，他的军司马马忠抓住了关羽、关平以及关羽的都督赵类等人。军司马把这些人带给了潘璋和副手江东士族某个人。潘璋第一反应一定是派人送信给孙权，报告呀，关羽抓住了，这是天大的事呀。这送信的一走，这个副手江东士族的某人就开始忽悠潘璋了，比如说，我建议杀掉关羽，你想呀，关羽一死。剩下的荆州官员就没有主心骨了，就会快速投降了，大功一件呀。这是往大了说，你这个操作能加速荆州的投降呀，大功劳。往中了说，你自己斩杀了关羽，你的名气上来了。往小了说，关羽一死，这附近的关羽的军队不就投降你了吗？按咱东吴的规矩，谁俘虏了归谁，你赚了呀。潘璋纠结了啊，真的那么做吗？江东士族继续忽悠呀，其实我有主公的密令，伪造的啊，抓到关羽立刻斩杀。潘璋还纠结，你这密令真的假的？江东士族继续忽悠呀！我说我有密令，是我说的，出事了我担着，好处全归你，怎么样？潘璋一想，这能行，干，直接斩杀了关羽和关平。王累杀没有杀，史书没有记载。关羽都死了，那边送信的还没送到呢，这距离两三百里，虎豹骑一天一夜才跑三百里，第二天正午还没到，探天象的都算出来要到了，又过了一会送到了。孙权军营大呼万岁，孙权说：“我想招降关羽，重用。”群臣劝呀，孙权下令就告诉潘璋杀了吧。送信的又跑了一天一夜，第三天中午到。其实两天前关羽就死了。看我这个脑洞，既符合了吴书的记载，潘璋抓住关羽立刻斩杀，也符合了《蜀记》的记载，孙权收到了抓住关羽的信息，提出要重用关羽，被手下们说服，下令斩杀，还符合了《三国志》的记载，孙权和看天象的一起收到了消息。那后来，孙权如果知道了真相，怎么处理江东士族呢？这位江东士族大义凛然：“我做的一切都是为了加速荆州的投降。我是怕主公心软，重用关羽，养个狼娃，酿成大祸。我是大忠臣，我可以壮志以表心意。”这一番折腾，孙权也不好处理呀、啊。如果此人是江东小家族，那就简单处罚处罚。万一这人要姓顾，要姓陆，那不仅不处罚，搞不好还得嘉奖呢。好，本期结束，下期见。